Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai, euh, nous allons travailler sur les besoins énergétiques. Donc vous aviez des exercices à faire, euh, donc l'activité 2 notamment. Donc vous aviez le document 1 qui euh, vous faisait part de 5 activités différentes, euh, enfin 5 euh, euh, facteurs de dépenses énergétiques. Donc le sport et la danse, euh, la maladie, la lutte, la lutte pardon, contre le froid qui permet un maintien de la température corporelle à 37 degrés, le fonctionnement des organes et le travail domestique. Donc je demanderai de reporter à côté de chaque type d'énergie là où les lettres des situations du document 1 qui leur correspondent. Donc tout d'abord je vous demandais de retrouver l'énergie permettant les activités vitales. Donc les activités vitales, euh, on a trouvé euh, la B et la D, c'est-à-dire lutter contre la maladie et permettre le fonctionnement des organes. Ensuite l'énergie musculaire. Donc pour l'énergie musculaire, on a le sport et la danse et on a le travail domestique, donc qui fait fonctionner les muscles. Et enfin l'énergie thermique, ça va être tout ce qui est du coup lutte contre le froid et donc maintien de la température corporelle. Euh, pour ce qui est de la maladie, si hein, vous mettez 38 degrés, c'est pas ça, hein, là on, 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 c'est pas l'énergie thermique qui va être utilisée, même si notre corps va produire de la chaleur pour nous. En gros, pour nous permettre de lutter contre, contre l'infection, euh, c'est vraiment une activité vitale de réparation, là, hein, de réparation de soins euh, que l'organisme va mettre en place. Ensuite, vous aviez ce document 2, donc, qui correspondait aux besoins d'énergie journalier en fonction du poids. Donc, euh, on a différentes classes d'âge, donc 10, 13, 13, 16, 16, 20 et 20 à 24 ans. On avait deux couleurs pour les garçons et les filles, donc le, un peu plus foncé c'est pour les garçons, plus clair c'est pour les filles. Et vous aviez ici en ordonnée euh, la dépense, enfin les besoins en kilojoules par kilo et par jour. Donc, je vous demandais d'après ce document citer trois facteurs qui font varier les besoins énergétiques journaliers. Alors on peut déjà regarder qu'on distingue les besoins selon le sexe, donc garçon, qu'on soit garçon ou fille. On fait varier les besoins, enfin on voit des besoins différents selon l'âge. Et on voit des besoins différents, alors le troisième était peut-être un peu plus difficile à avoir, mais c'était par rapport au poids. Donc hein, vous voyez que c'est en kilos par jour, hein. quelqu'un qui pèse, qui pèse 20 kg ou quelqu'un qui en pèse 40, il va avoir des besoins énergétiques différents. Il fallait noter le sexe, donc l'âge et le poids. Ah bah tiens, j'ai commencé à compléter donc le document là en dessous. Alors j'ai pris un exemple euh, de quelqu'un qui a 15 ans, un garçon, qui pèse 55 kg. Donc 15 ans. Euh, 15 ans, on se situe dans cette tranche là. Euh, un garçon, on va regarder la colonne ici en, 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 en gris plus foncé. Euh, donc on voit qu'on a besoin du coup de 238 kJ par kilo par jour. Donc 238. Euh, donc on est bien par jour donc sur 24 heures donc on va tout simplement faire le poids fois ces 238 kJ par jour donc 55, 55 pardon, fois 238 ça nous fait 13 090 kJ donc voilà pour un garçon de 15 ans qui pèserait 55 kg il a besoin de 13 090 kJ donc demain admettons que vous avez 2 heures de PS dans votre emploi du temps vos besoins énergétiques seront-ils les mêmes qu'aujourd'hui et il faut justifier la réponse. Alors imaginez-vous, hein, aujourd'hui, euh, vous ne faites rien, euh, enfin, rien de particulier. Hein, admettons que vous, vous ayez une activité assez calme entre rester sur votre lit, et aller devant la télé ou être derrière un ordinateur. Et euh, bah, demain, vous décidez de faire deux heures de sport. Donc on est bien d'accord que pour pouvoir faire ce sport-là, vous allez avoir besoin d'énergie. Donc euh, les besoins énergétiques ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui car la dépense énergétique due à l'activité physique va augmenter. Hein, on va dépenser plus d'énergie parce qu'on va utiliser nos muscles. Alors le document 3, on a trois situations et ces trois situations, je vous demandais de les classer par rapport aux différents besoins. Donc on parle de besoins plastiques. Alors les besoins plastiques, c'est des besoins en matière des besoins qui vont nous permettre de, de, de réparer, de construire ou de renouveler les cellules. Donc un hein, besoin de réparation donc pour réparer quand on se blesse par exemple, besoin de construction, ça c'est quand on est en pleine croissance, et besoin de renouvellement, ça c'est tout au long de la vie lorsque les cellules meurent et elles doivent se renouveler. Hein. Les cellules, il y a des cellules qui meurent tous les jours et donc qui se renouvellent tous les jours. 
Donc on va les mettre, euh, on va déjà lire la situation 1 et puis on va voir c'est quoi comme besoin. Donc la situation 1, le corps d'un enfant de 2 ans est constitué de 30 000 milliards de cellules et 60 000 milliards de cellules dans le cas d'un adulte. Euh, donc jusqu'à l'âge adulte, il devra encore construire 30 milliards de cellules. Donc là, on est dans quel type de besoin On est dans le type de besoin de construction. La situation 2, la peau cicatrise après une blessure. De nouvelles cellules osseuses permettent la réparation de l'os après une fracture. Donc là, on parle de cicatrisation, on parle de réparation, donc on est bien dans un, dans un besoin de réparation. Et donc la situation 3, les hématies ou globules rouges se renouvellent en permanence. Leur durée de vie est d'environ 120 jours. Les cellules de la peau se renouvellent toutes les 3 à 4 semaines. Les cellules intestinales tous les 3 à 5 jours. Les cheveux poussent d'environ 1 cm par mois. Hein, donc là, vous avez des, ex des exemples de renouvellement de cellules. Donc on est bien en besoin de renouvellement. Euh, la suite. Alors, vous aviez le document 4. Donc euh, une personne qui fait une activité physique. On fait un zoom sur le muscle. Euh, vous avez des vaisseaux sanguins, vous avez le muscle. Vous avez des flèches qui passent des vaisseaux sanguins vers le muscle. Et euh, une flèche qui passe du muscle vers les vaisseaux sanguins. Avec ici, les éléments qui passent donc, du sang au muscle et du muscle au sang. Donc je vous demandais de colorier sur le document 4 en vert les substances qui pénètrent dans le muscle pour permettre la contraction musculaire et en bleu les substances des déchets produits. Alors là, c'est difficile de colorier. Donc j'ai encadré en vert ce qui pénètre dans le muscle. Donc c'est ça. Donc on n'oublie pas. Hein. Donc il y a le glucose, le calcium, le potassium, le sodium et le dioxygène. Et en bleu, ce qui, euh, les déchets produits, pardon. Donc du CO2 et de l'acide lactique. Donc, tout ça, on vous demande comment ces substances circulent-elles. Donc on voit que les substances passent par le vaisseau sanguin. Donc en fait, les substances, elles vont circuler via, euh, via, euh, la, cir pardon, via la circulation sanguine. Donc elles circulent via la circulation sanguine. Ensuite, vous aviez euh, une étiquette, euh, enfin deux étiquettes de, de petit déjeuner. Donc vous aviez un extrait d'étiquette de céréales, un extrait de lait entier enrichi en vitamine D, et puis là vous avez les valeurs énergétiques du sucre et du jus d'orange. Euh, relevé sur l'étiquette, euh, les de céréales du document 5, les constituants énergétiques, les constituants plastiques. Alors là, euh, si vous les avez trouvés c'est très bien, euh, si vous ne les avez pas trouvés c'est pas très grave, parce que ça euh, vous ne pouviez pas le deviner. Donc les constituants énergétiques, ce, sera, ce seront plutôt les glucides et les lipides, et les constituants plastiques, donc ça, ça, ça apporte de l'énergie, hein, notamment les glucides dans un premier temps, les lipides dans un deuxième temps, ça on le verra un peu plus tard, et les constituants plastiques, eh ben, il va y avoir les protides, et les lipides, donc les lipides vont plutôt euh, participer, aux... enfin, elles, sont, elles sont constituantes des, des membranes cellulaires, donc euh, les lipides sont indispensables, notamment dans le cadre du renouvellement cellulaire, et par exemple les protides, ça fournit des acides aminés qui vont permettre notamment la production d'ADN, donc on trouve aussi dans les cellules. Ensuite, je vous demandais l'apport énergétique pour 100 grammes. Donc, pour 100 grammes, on trouvait l'information ici. Donc, 100 grammes de croustilles, donc les fameux petits déjeuners, et bien c'était euh, 380 kcal ou euh, 1600 kJ. Alors là, il y avait des maths à faire, ici et là, et là-bas. Donc, je vous disais, donc sachant que l'apport énergétique total d'un aliment correspond à l'énergie fournie par les lipides, les glucides et les protides. Je vous dis que 1 g de glucides ou de protides libère 17 kJ. Donc à chaque fois que vous consommez 1 g de glucides ou 1 g de protides, vous avez la possibilité de produire 17 kJ d'énergie. Et ensuite, vous avez 1 g de lipides qui va libérer 38 kJ. Donc je vous demande de calculer à l'aide du document 5 l'apport énergétique de 100 ml de lait. Donc le lait, on avait les informations ici. Donc on vous dit 1 g de glucides. Donc les glucides, on a 4,8 g ici. On sait que 1 g libère 17 kJ. Donc il suffisait de faire 4,8 fois 17. Donc glucides, oui, 17 fois 4,8. Et on obtenait 81,6 kJ. Ensuite, si on regarde les protides, 1 g libère 17 kJ toujours, et là les protides, on a 3,2 g. Donc on va faire nos 17 x 3,2 g. Les protides, 17 x 3,2, on trouve 54,4. Et 
Et enfin, 1 g de lipides d'hyper 38 kJ. Là, les lipides, on a 3,6 g. Donc, on va faire 38 fois 3,6. Ça nous fait 136,8. Donc, si on additionne les glucides, les protides et les lipides, ça va nous faire 81,6 plus 54,4, pardon, plus 136,8. Ça nous fait 272,8 kJ. Euh, ensuite, vous vous demandez de travailler sur le petit déjeuner. Donc là, vous aviez une accolade qui vous montrait les 250 ml de lait et les 60 g de céréales. Donc il fallait les regarder, des informations ici. Ici, on vous dit qu'on a pour 30 g de croustille, donc les céréales, pardon, et 125 g de lait, ou 125 ml, c'est la même chose, on a 170 kcal, soit 700 kJ. Là, on voulait un résultat en kJ. Donc on a 700 kJ pour... 30 g et 125 ml. Là, on a 60 g et 250. Donc, il suffit de multiplier par 2. Donc, notre 700 kJ, on va le multiplier par 2. Ça nous donne 1400 kJ. Ensuite, les 10 g de sucre. On va aller, aller ici. On sait que 100 g de sucre, c'est 1672 kJ. Là, on va utiliser que 10 g. Donc, on va juste décaler la virgule de 1. Ça nous fait 167,2 kJ. Après 150 g d'orange de jus d'orange, c'est pareil. Euh, on regarde l'information ici, on a 250 kJ, 250 kJ, on additionne tout ça, et ça nous donne 1817,2 kJ. Ensuite, je vous demandais de citer les aliments du petit déjeuner qui sont source d'eau. Alors, en, ré en réalité, dans tous les aliments, il y a un, plus ou moins d'eau, alors par exemple dans du sucre il y a très très peu d'eau, dans les céréales il y a très très peu d'eau, mais les aliments notamment qui sont plutôt liquides, on va trouver de l'eau dedans, donc dans le lait et dans l'orange, le jus d'orange. Voilà, donc dans le lait et dans l'orange, là on a, on a euh, pas mal d'eau en fait. Hein. Ensuite, dernière question, le petit déjeuner doit fournir le quart de la ration énergétique de la journée, qui est en moyenne de 12 000 kJ pour un adolescent. Je vous demande de calculer si ce petit déjeuner est suffisant sur le plan énergétique. Euh, et je vous demande de justifier la réponse. Donc la justification, il suffisait de faire le calcul. Donc on a 12 000 kJ, on vous dit qu'un quart c'est pour le petit déjeuner. Donc un quart de 12 000, on va faire 12 000 divisé par 3. 12 000 divisé par 3, ça nous fait 3 000, euh, par 4, pardon, un quart. Donc 3 000 kJ. Or ici, notre petit déjeuner ne fait que 10, euh, 1817 kJ, donc il n'est pas suffisant sur le plan énergétique. Donc voilà, donc là il y avait des maths, alors effectivement, hein, si les maths ça vous, ça vous perturbe un peu, c'était peut-être un peu difficile, hein, mais euh, finalement, vous regardez, c'est que des produits en croix, des additions, des multiplications, normalement c'est pas trop compliqué. Donc si ça va pas, on reverra ça ensemble euh, le jour où on se reverra, voilà. Alors la suite, dans le cours vous allez me noter un B, les besoins énergétiques. Euh, donc pardon, on va noter les besoins énergétiques du corps humain se classent en trois catégories. Donc le premier, première catégorie, les besoins plastiques. Donc on a vu, hein, réparation, construction, renouvellement. On a les besoins liés à l'activité, donc l'activité sportive, le travail scolaire, le sommeil, euh, etc. Ensuite, les besoins liés au métabolisme de base. Donc là, le métabolisme de base, ce sera tout ce qui est respiration, digestion, le fonctionnement du cœur, euh, le fonctionnement de la circulation sanguine, etc., etc., donc voilà les trois catégories de besoins énergétiques du corps humain. Ces besoins, cette quantité d'énergie, pardon, elle sera différente selon l'âge, le poids, le sexe, mais également la taille et l'activité physique. Euh, si vous êtes toute la journée sur euh, la ferme à travailler, vous dépenserez nettement plus d'énergie que si vous restez allongé toute la journée devant la télé. Et on vous dit que c'est à chacun d'adapter son alimentation en fonction de ses besoins. Donc bien sûr, si vous avez tendance à énormément travailler, notamment si vous êtes sur une exploitation agricole, là, euh, vous allez manger euh, davantage que si vous êtes devant la télé. Alors après, le problème, c'est que quand on est devant la télé, en général, on s'ennuie un peu et on a tendance à manger. Donc euh, l'association euh, télé plus grignotage, c'est vraiment quelque chose de très nocif pour euh, la santé, notamment. Hein. Mais si vous avez une activité physique à côté, euh, là, il n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez vous permettre des extras. Alors pour lundi, je vous demande de regarder une vidéo, donc je vous mets le lien sur Pronote, et en parallèle, je vous demande de répondre à un questionnaire. Voilà, donc la vidéo elle est assez courte, 
Euh, si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions du premier coup, vous pouvez la revoir. Hein, elle doit faire 4 ou 5 minutes. Voilà. Donc, euh, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, je vous dis à lundi. Au revoir.